மித்ரன் கே ஜவஹர் இயக்கத்தில் எம் ஜி பி மாஸ் மீடியா தயாரிப்பில் ஈஷா நடிக்கும் அரியவன் மார்ச் மூன்று முதல் திரையரங்குகளில் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸா தான் இருந்தது எனக்கு ஏன்னா கீதா வந்து டோட்லி வேற பர்சன் அபிராமி இஸ் லைக் யூ கேன் சி ஐ கான் ஸ்டாப் லாஃபிங் ஏன்னா இப்போ அவங்க தேடி வர ரீசனே வேற நீ என்னை கேட்குற நான் என்னோடய என்னோட கஷ்டங்களையோ எதுவும் சொல்கிறதையும் எனக்கு கேட்குறதுக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு டைம் இல்லை யாரும் இல்லை ஸோ நான் எங்கே போய் அழுவுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறது கேட்கணுன்றது தான் வராங்களே தவிர அவங்களுக்கு வேறு எந்த மூட்டமும் இல்லை You know, I had that control. I had that control. I was very restricted. I was like, okay, I'm going to go to the director. I'm going to escape from the scene. See, it's a nightmare to any child. Of, uh, uh, where are you going? Where are you going? Where are you going? We can't go to the stage. We can't go to the stage. சரி என்ன அப்போ என்னால் போய் மறக்க முடியாது ஸோ ஐ ஹேட் தட் கோச் இல்லை இப்படி பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ ஐ புட் இட் தட் வே நான் வெரி சட்டில் வே சினிமா இடைநிலைகளுக்கு வணக்கம் இந்த எபிசோட் ஆஃப் சினிமா இடைநிலை கான்வெர்சேஷன் சீரீஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இருது ரூம் டூ இருது ரூம் ஒன் வந்து சீசன் டூ தௌசண்ட் நைன் ரிலீஸ் ஆகி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க சீசன் டூ இப்போ ரிலீஸ் ஆகி சோனி லீவில் பார்த்து போயிட்டுருக்கு மறக்காமல் எல்லோரும் பாருங்கள் அண்ட் மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சீரியஸான சீரீஸில் ரொம்ப ஜாலியான பர்சன் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அண்ட் நமக்கு பிடித்த எப்பவும் ஃபேவரட்டான ஒரு பர்சன் ஆக்டர் நந்தா அவர்கள் இருக்கிறாரு வணக்கம் அண்ட் அபிராமி யுவர் ஒன் ஆஃப் த ட்ரெண்டிங் இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி இன் சோசியல் மீடியா அதனால அதுக்கு வாழ்த்து அண்ட் கமிங் டு யூ சீரீஸில் எனக்கு விக்டரை மட்டுமே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் இருந்தது அந்த ஐ கான்டாக்ட் டூ டுவேர்ட்ஸ் விக்டர் மேலேயே தான் இருந்தது அவ்வளோ சட்டிலாக ரொம்ப காமன் கம்போஸ்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்க முடிஞ்சது இந்த கேரக்டர் ஆர்காவே லிங்கேஸ்வரனுக்கும் விக்டருக்குமான அந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருந்துகிட்டே இருந்தது இதில் யார் வின் பண்ணுவா யார் லீட் பண்ணுவா யார் லீட் பண்ணுவான்னு ஸ்டார்டிங் ஒரு ஃபைவ் எபிசோட் சிக்ஸ் எபிசோட்ஸ் இங்கே விக்டருங்கிறவர் ரொம்ப சட்டில் ப்ளே பண்ணார் அவர் சொல்லப்போனால் லிங்கேஸ்வரன் லீடில் இருந்தார் இந்த கேரக்டராக இருக்க அவர் சொன்னதும் நீங்கள் எடுத்து பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது இது வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஃபஸ்ட் சீசனுக்கு அந்த ட்ராவல்க்கான அந்த அந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அது இட்ஸ் கோயிங் டு த செகண்ட் சீசன் அப்படிங்கும்போது வென் அண்ட் அண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் நியூ கேரக்டர்ஸ் கமெண்ட் ஆர் நியூ சீக்வன்சஸ் கமெண்ட் தே வில் பி அ சேஞ்ச் ஓவர் ஏன்னா அதே மாதிரி பண்ணோம்னா தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இந்த செகண்ட் சீசன் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கணும் நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத சில விஷயங்கள் வந்து அது இருக்கணும் சி வென் த அந்த ப்ரோட்டோகனிஸ்ட் ஆன்டக்னிஸ்ட் அப்படிங்கிற நீங்கள் சொன்ன விஷயத்துக்கு வரேன் சி வென் ஒன் கேரக்ட் ஒன் கம்ஸ் வீக் அண்ட் அதர் ஆல்சோ பிகம்ஸ் வீக் ஒரு கேரக்டர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த ஆப்போசிட் கேரக்டர் வந்து இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் வெதர் இட் இஸ் அ ஹீரோ ஆர் ஆன்டி ஹீரோ ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது எஸ் டெஃபினெட்லி லங்கேஸ்வரனோட கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் அண்ட் தெர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட் தெர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் மை கேரக்டர் ஆல்சோ டு செட்டில் டவுன் ஃபார் அ ஃபார் அ மூமெண்ட் ஏன்னா சி நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் ஒரு ஒரு ஃபுல் கண்டென்ட்டு தூக்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயம் ஆனால் ஒரு மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கண்டென்ட் வந்து லிஃப்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ஹேவ் அ டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் டிவியேஷன் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகே இந்த கேரக்டர் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி வரும் இந்த கேரக்டர் நல்லாயிருக்கும்போது அடுத்து இன்னொரு கேரக்டர் வேறு ஒரு கேரக்டர் வரும்போது அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிற கியூரியாசிட்டி வரும் சி தர் த த இட்ஸ் அ ப்ளே ஆஃப் த கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் ஆர் ப்ளே வித் இந்த கேரக்டர் கேரக்டர்ஸ் விச் இஸ் த விச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் யுவர் கண்டென்ட் கமிங் டு யூ அபி இந்த இடத்துல கீதாவை பார்த்தோன்னே சே கீதா ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லுந்தே வந்துடுவாங்க அது பாவம் அடைச்சி கொண்டு போய் அந்த ஒரு கொடூரமான கெட்டப்பில் உட்கார வச்சுட்டு பட் பீங் அ பர்ஃபார்மராக கீதா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பர்சனாக தான் இருக்க அவங்க பேசும்போது யாராவது என்கிட்ட பேசுங்கன்னு கெஞ்சுற அளவுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஏன்னா இது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஏன்னா சோசியல் மீடியா பார்த்தாவே ஒரு வைப்ல இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆனா எங்க கேரக்டர் அப்படியே கீத் ஆப்போசிட் எப்படி இருந்துச்சு அந்த அந்த சேஞ்ச் ஒரு எப்படி இருந்தது இல்ல கஷ்டமா தான் ஆக்சுவலி ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு இல்ல ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸா தான் இருந்தது எனக்கு 
ஸோ அங்கே எல்லாமே ஃபுல் கம்போஸ்ட் அவங்களோட சாரோஸ் கூட ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டேன்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு எனக்கு பிடிச்சிது ஏன்னா நானா இல்லாத ஒரு பர்சனாக என்னால் வந்து ஐ குட் ஷோ மை செல்ஃப் லைக் தேட் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது இது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு அந்த அவங்க மேரி மேரிட் லைஃப்பில் இருக்கும்போது இருந்த கீதாக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள கிட்னாப் பண்ணி தூக்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அது கிடைக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இவர் வருவார் மாட்டாரு போக போக என்னன்னா நமக்கு யாராவது இருக்காங்களா இல்லையா அவங்க யாருன்றதே மறந்து லிட்ரலி அவங்க வந்து மென்டலி டோட்லி டிஸ்டர்ப் ஆகி இப்போ டிப்ரெஷன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மென்டல் டிப்ரெஷன் வரைக்கும் போயிடுச்சு லைக் சாரோஸ் மட்டும் இல்லை அவங்க கம்ப்ளீட்லி ஷீ இஸ் லைக் டிஸ்ட்ராட்டட் ஹெட் டு டோ ஸோ அந்த அப்படி இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் வந்து ஐ ஐ டிட் ஹோம் ஒர்க் கொஞ்சம் நான் பண்ணேன் வீட்டில் ஸோ அதனால இட் வாஸ் லைக் லிட்டில் பெட்டர் ஃபார் மீ டு யூனோ லைக் ஐ திங்க் டு டூ கீதா அண்ட் ஓகே அண்ட் கீதாவோட இன்னொரு டீட்டெயிலிங் என்னென்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் பிரச்சனை சொல்யூஷனா என்ன என்னால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி ஒரு தெரப்பிஸ்ட் வந்து தைரியமா திமுறா பேசிட்டு இருந்த மனுஷன் அவர்கிட்டயே உங்க பாட்சா என்ட பழிக்காதரா அப்படின்னு சொல்லி த வே யூ லீட் டு த கேரக்டர் அந்த கீதா வந்து எப்படி அந்த ஆண்டகனிஸ்ட அடிச்சு தம்சம் பண்றாங்க ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தோல்வியை ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்போ யூ ஹாவ் டு பர்ஃபார்ம் ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு இன்ட்யூஷன் அதுல நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேசுறப்ப கப்பல் அடிக்கிற ட்ரை பண்ணுவாரு அந்த சீனோட எலிவேஷன் பத்தி சொல்லுங்க பீங்க ஆக்டர்ஸ் எப்படி இருந்தது அது இல்லை அது எனக்கு அங்கே போய் தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆஸ் தம் எதுக்கு அந்த அண்ட் தே செட் இல்லை இப்போ ஹிப்னோசிஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது அடுத்தவங்களோட இது மென்டல் கண்டிஷன் ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்கன்னா தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தேல் டூ டச் சவுண்ட் லைக் ஃபைவ் சென்சஸில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமோ தேல் டூ ஆக்சுவலி இது இன்னொரு இன்டர்வியூவில் பிரசன்னா சொல்லியிருந்தார் இந்த ஆசோலேஷன் மூவ்மெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணுற மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி ஃபிலிம்ஸை காட்டுவாங்க பட் ஆக்சுவலி ட்ரூ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது நானும் வந்து இது ஃபிலிம்ஸ் வச்சு <laughs> so i actually liked that uh, that portion where like she walks off and says like one odala enak vela kala abindra mari ena na ipo avanga thedi vara reason e vera nee ena kekra na enoda enoda kashtangaliyo edhu solradhu ena kekradhukku husband ku time illa yaarum illa so na enga poi aluvurudhu nu theriyala abindra mari avanga frustration solradhu kekano nu thaan varanga thera avanga vera endha motto um illa so she is very clear in what she wants so i think on the edathile enna na namba ipo namak if we want this if we if we, we want only this abindra and assurity irukumbodhu i think you will not get scattered at all that character has that character so anal i i like that way of you know portray the character Neeta. narrate panna vidhame nalla irukum ennoda intimacy life personal life na innoru third person ta kondu poradhe enak virupam illada oru vishayam illada oru vishayam ellarum solla mattaanga illa அண்ட் அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவங்க பேசுறாரு அவர் அவரோட இன்டென்ஷன் என்னங்கிறப்ப அவர் டயலாக் வைப்பாங்க உனக்கு எனக்கு தேவையானது உன் உடம்பு கிடையாது உன்னோட அதுவும் அங்க இருக்கு அந்த வில்லனோட பியூட்டியே அதுதான் அவன் வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் எல்லா கதையிலையும் பார்த்தோம்னா அந்த ஹீரோயினோட பாடியோ இல்ல சம்திங் தே வாண்ட் டு கெட் தெம் சம்திங் லைக் தட் பி தட் பட் இதுல வில்லனோட பிரஸ்பெக்டிவே வேற எல்லாரோட மைண்டும் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது ரீட் பண்ண முடியுது பட் வாட் இஸ் தேர் இன் ஹர் என்னால் எப்படி அப்போ இது பண்ண முடியலனா எனக்கு ஃபெயிலியர் தானே அதுதானே ரீசனே அவங்கள தூக்கி ஹீ இஸ் கிட்னாப்பிங் அண்ட் தேர் ஆர் அதர் பேக் ரீசன்ஸ் ஆல் பட் வாட் எவர் லைக் யூனோ தட்ஸ் த மெயின் திங் அவருக்கு வந்து என்னால் இவ்வளோ படிக்க முடியல அப்படின்றதே அவர் ஃபெயிலியராக எடுத்துக்கிறார் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீ இஸ் தட் என்னால் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆளே கிடையாது ஐ எம் த பப்பெட் பர்சன் நான் என் கையில் ஃபிங்கர்ஸில் மாட்டி நான் ஜாலியாக விளையாடுவேன் அது பண்ண முடியல அவங்களால ஸோ அந்த ட்விஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர்லையும் சரி அதுக்கு ரீசனாக இருக்கிறது இங்கே கீதா அப்படிங்கும் போது இட் வாஸ் இட் கேவ் அ லிஃப்ட் அப் ஃபார் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே அண்ட் கம்மிங் டு யூ ஃபோர் எபிசோட்ஸாக நீங்கள் அன்அஃபிஷியலாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க யூஆர் நாட் அஃபிஷியல் பர்சன் ஆனால் அஃபிஷியலாக ஒர்க் பண்ணுற அஃபிஷியலாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அங்கே ஒரு ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அங்கே வந்து திரும்பி கேரக்டர் ஷாப் போகிறது ஐ மீன் லிங்கா வந்து எகெயின் அவர் ஹீஸ் டேக்கிங் சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்போம் அந்த மொமெண்ட்டில் கூட 
விக்டர் இன்னும் சேம்ல தான் இருக்காரு என்னால நான் வந்து உடஞ்சி போல இல்லை நான் அந்த இதுல இருந்து வெளியே வரல அப்படிங்கறதுலாம் தாண்டி பீங்க பர்ஃபார்மரா அந்த அந்த ஒரு ஒரு பிரேக் வரும் தெரியுமா தட் இஸ் அ பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் உடஞ்சி விழுந்து தோத்துட்டேங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல நிற்கிற ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அது ஆனா அங்க இன்னொரு கேரக்டர் இன்னொரு போலீஸை ரெடி பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ண வச்சு ஓகே இதுல இருந்து கொண்டு போகலாம் ஏன் விட்டு போறோம் அப்படின்ட்டு இந்த இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்ன சொல்றது அந்த வெற்றியில ஒருத்தர் போயிட்டு இருப்ப அப்படி பதவியில இருந்தாலும் திருப்பி ஒரு தோல்வி வருது அந்த தோல்வியை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் திரும்பி ஒர்க் ஆன் தி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண மட்டும் எப்படி இருந்தது ஏன்னா டேரக்டர் சொல்லும் போது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே மைண்ட் வரும் ஆடியன்ஸ் பார்க்கறதுக்கே என்னடா அது இவ்வளோ பெருசா இருக்குன்னு பட் பீங் அன் ஆக்டர் அது எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு சி இட்ஸ் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஹவ் யூ கன்சீவ் கண்டென்ட் நம்ம ஒரு டேரக்டர் சொல்லும் போது வாட் இஸ் ஆன் பேப்பர் நான் எப்பவுமே ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு ஸ்கிரிப்ட் வாங்கிடுவேன் வாங்கிட்டு ஃபுல் ரைட் சைடோட ட ரைட் சைடு வந்து டைலாக்ஸ் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி ஆக்டர் ஏன்னா அதில் தான் வந்து ஃபுல்லாக எழுதியிருப்பாங்க இப்போது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணுறது வந்து கம்மியாக லெஃப்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஏன்னா இப்போ என்னோட அது மூட் செட்டு ஹெல்ப் பண்ணுமோ கண்டிப்பாக மூட் செட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆக்சுவலாக அந்த லெஃப்ட் சைட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அன் ஆக்டர் ஏன்னா இதில் வெறும் டைலாக்ஸ் தான் இருக்கும் பட் என்னென்ன பண்ணுறாங்க எப்போ ஒரு கேரக்டர் வருது எப்போ போகுது அவங்க மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ அது இல்லை ஸோ சில விஷயங்கள் நம்ம நம்ம வி ஹாவ் டு கன்சீவ் இப்படி தான் நடக்கும் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கன்சீவ் பண்ணி தான் வந்து அது நம்ம பேலன்ஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ அது சொல்லும்போது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் சில கேரக்டர்ஸ் போகும் சில கேரக்டர் கேரக்டர்ஸ் வந்து உள்ளே வரும் ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே கன்சீவ் பண்ணி நான் திருப்பி சொன்ன மாதிரி தான் அது பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் Uh, no. coming to you, ஒரு ஷார்ட்ல வந்து இங்க அபிராமி வெளியே வந்துட்டாங்களோன்னு ஒரு லிங்கேஸ்வரன் அரைகிற ஷார்ட்ல வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது அது கீதா வந்து சாஃப்டான பர்சன்றதுக்காக ரெப்ளிகா பண்ணதா இல்ல அபிராமி ஜென்ரலாவே சாஃப்ட் பர்சன்றதுனால அந்த 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 ஷார்ட் அப்படி அபிராமி சாஃப்ட் பர்சனா தைரியமா சொல்றீங்க நீ தான் ஜாலியா இதெல்லாம் பேசுறீங்க தட் இஸ் டிஃபரண்ட் யா சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரையணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு ஒரு பயம் வரும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ ஷுட் ஹர்ட் த அதர் பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி அது நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இல்ல அரே அப்படி இல்ல வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேர்கொண்ட பார்வையில என்ன ஷ்ரத்தா ஸ்லாப் பண்ணுவாங்க நான் ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்கேன் ஸோ நான் சொல்றேன் அடி இட்ஸ் ஓகே ஸ்லாப் மீ ஷீஸ் அவங்களுக்கு வந்து அடிச்சுட்டு அவங்க அழுகுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இன் நம்ம அரியிற சைடில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ எவ்ரிபடி வில் கோ த்ரூ இட் பட் ஆனால் அந்த ஒரு சின்ன யோ வலிச்சிருமோ அடிச்சுட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும்ல அது இருந்தது நான் அந்த சீன் பண்ணும்போது பட் ஹி வாஸ் ஸ்டில் பட் ஆனாலும் வந்து எனக்கு அந்த ஒரு பயம் வந்து அடித்து நான் வந்து எங்கேயாவது நோ நோ ஐ காண்ட் ஐ காண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால அந்த மேபி you know i had that control enak adu feel aachu enak vandha na romba restricted ah pandra mariye enak thonichu director vandu okay appdi sonna na vandute escape aayita and the scene le endu but yes adu enak therinjidu na restrict pannadhu enak therinjidu hands were like restricted but uh, scene ave inga nanachi i mean உங்களுக்கு உங்கள் கேரக்டர் கீதாவை நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஆனால் கீதாவோட காயத்ரி மேலே இருந்த லவ் எதனால அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு யோசிச்சிங்களா அப்படிங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டா இல்லை அந்த அந்த கேரக்டரா இல்லை யூஸ்வலாக சி ஃபாதர் அண்ட் சனோட ஃபாதர் அண்ட் டாட்டரோட பாண்டிங் வந்து எப்போவுமே சி ஜென்ரலி தே சே இட்ஸ் மோர் வெதர் இட் இஸ் நான் பர்சனல் லைஃப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் அந்த மாதிரி கிடையாது பட் அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் கம்மிங் பேக் டு த சேம் திங் அம்மா இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற பாண்டிங் விட டாக்டர் கூட இன்னும் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் பிகாஸ் வி டைம் வி டென்ட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் வித் ஹர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹர் மோர் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் பெட்டர் Our travel will be more. And the time travel will be more than that. So definitely, the bonding will be more than that. If you go to the balloon, you will be afraid to go to the balloon. If you go to the balloon, you will be afraid to go to the balloon. So, you will be afraid to go to the balloon. பாண்டிங்கில் தான் வந்து அதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கிரியேட்டட் விர்ஸ்
இட் வாஸ் ரிட்டன் தட் வே பட் எனக்கு அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருந்தது ஏன்னா எதுக்காக ஒரு சைல்டில் மிரட்டணும் ஏற்கனவே ஷீ இஸ் டிப்ரெஸ்ட் அம்மா இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் சி இட்ஸ் அ நைட் மேர் டு எனி சைல்டு ஆஃப் அம்மா எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கும்போது நம்ம போய் அந்த ஸ்டேஜில் போய் மிரட்ட முடியாது ஒரு அப்பாவோ சரி என்ன என்னால் போய் மிரட்ட முடியாது ஸோ ஐ ஹேட் தட் ஒரு இல்லை இப்படி பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ ஐ புட் இட் தட் வே இன் அ வெரி சட்டில் வே ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கேர்ள் சைல்டில் வந்து மிரட்டும் போது ஃபார் நோ ரீசன் கேரக்டராகவும் பார்க்கும்போது தப்பாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து தப்பாக தெரியும் ஏன் எதுக்காக மிரட்டுறான் அப்போது ஏற்கனவே அம்மா இல்லை அப்பா மட்டும்தான் ஆமாம் பசியில்னா பசியில் சாப்பிட மாட்டாங்க பசி வரப்போ சாப்பிடுவாங்க சிம்பிள் இஸ் தட் அதுக்கு மிரட்டு அவசியம் கிடையாது ஸோ சியா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த புரிதல் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த நீங்கள் அது பண்ணியிருந்தா பேப்பரில் இருந்தது அப்படியே பண்ணியிருந்தா தட் கான்ட்ராடிக்ஷனாக இருந்திருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சோல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொண்டு போகணும் ஸோ டெஃபினெட்லி ஏன்னா அவங்க ஒரு அம்மா இல்லாதப்போ அந்த பாண்டி வந்து ஜாஸ்தி தான் அவங்க என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கோவம் வராது சி ஷீஸ் அவங்க வந்து குறும்ப பண்ணலை இரிட்டேட் பண்ணலை அப்புறம் எதுக்கு நம்மளுக்கு கோவம் வரணும் ஃபார் நோ ரீசன் ஸோ டெஃபினெட்லி அந்த பாண்டிங் வந்து ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் சீசன் ஒன்னில் வேலை போச்சு அந்த கண்டினியூஷன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஷர்ட்லெஸ் ஐ மீன் அன் யூனிஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த போலீஸோட லைஃப் எப்படி இருக்கு அது சொல்லுங்க நீ தான் சொல்லுவார் யூனிஃபார்ம்னாவே அலர்ஜிங்க அது வேறு விஷயம் போடுறேன்னாவே எனக்கு அலர்ஜி எனக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஐயோ மறுபடியும் யூனிஃபார்ம் அது அலர்ஜி ஆக்சுவலாக இதில் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு சீக்வன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த வேறு மீட் மை ஹர் ஹையர் அஃபிஷியல் அது ஒன்று தான் இருக்கும் அது நான் போட்ட ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஐ யூனிஃபார்ம் லெட் இட் பி கேஷுவல் ஒன் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய அண்டர் கவர்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் வந்து பண்ணுறாங்க இட் டசன் ஹேவ் டு பி அ யூனிஃபார்ம் ஆர் யூ நோ தட் யூ ஆர் அ காப் Yeah, they'll be, they'll be shrewd and they'll just escape. No? Obviously, it makes sense also. Uniform, you can work with uniform. And if you do that, it's better not with uniform. Yeah. Uh, if you do that, it's not with uniform. Yeah. If you do that, it'll be better to get the clues. In the series, I mean, in the series, there are two or three things that are very interesting. Artificial emotions. Because the artificial emotions, you can see your name on social media. You can see it in the right way or in the wrong way. ராங் வேல பார்க்குற அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இமோஷன்ஸ் எவ்வளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லான விஷயங்களை கொடுக்குது அதனால் பாதிக்கப்படுறவங்களையும் நான் பார்க்குறோம் இந்த சீரீஸ் நிறைய விஷயங்களை அதை ஹைலைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இமோஷன்ஸ் அண்ணன் இன்னொன்று வந்து ரோல் ப்ளே மெத்தட் இன்றைக்கி நம்மளை ஒருத்தவங்க ஈஸியாக மேனிப்புலேட் பண்ணி என்ன வேணால் பண்ண முடியுங்கிறத ரொம்ப அழகாக கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் இந்த விஷயம் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இந்த சோஷியல் இந்த சீரீஸில் சொன்ன கருத்து ஆர்டிஃபிஷியல் இமோஷன்ஸ் அண்ட் த மேனிப்புலேட்டிங் பீப்புள் சி இட் இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறது பொறுத்துலாம் ஏன்னா எனக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் எந்த அளவுக்கு எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இதில் வந்து இப்போது பிரசனா கேரக்டர் லங்கேஷன் கேரக்டர் ஆகட்டும் ஓஹோ இப்படிலாம் பண்ணி வந்து மேனிப்ரேட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இட்ஸ் ஆல் நம்ம இப்படி நம்ம கொஞ்சம் அவேராக இருக்கிறது பெட்ரு ஸோ கொஞ்சமாக தெரிஞ்சாலும் யூ ஷுட் டேக் தட் ஆஸ் அ ஸ்மால் அவேர்னஸ் and be very careful of people geetha va irundharum avula da simple ah ungale kadathi kondu vedi adu eppadi appiy kadathunga eppadi irundhalum kadathanga adukku vande ha solunga influencing people social media la iniki nariya edangala nariya vishayangal paakrom illaya so ungala porutha varaikum indha series la irudurum 2 la kudutha andha manipulation தப்புங்கிறத அழகாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்பான் இந்த மாதிரிலாம் இப்போ லிங்கேஸ்வரனை பார்த்தா நமக்கு நிறைய பேர் தெரியுமே மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் யாராவது வந்தீங்களா அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் லைட்டாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இல்லை ஆக்சுவலி அது ரொம்ப கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான் வீ நீட் டு பி கேர்ஃபுல் ஏன்னா யார் எதுக்கு பேசுகிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னே தெரியாமே போய் விடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ வென் சினிமா ஒரு யூனோ சீரீஸ் அண்ட் ஆல் ஷோஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக லைட்டில் காட்டும்போது ஐ திங்க் ஈவன் காமன் பீப்புளுக்கு புரியும் நமக்கு ரியல் லைஃப்பில் எவ்வளோ இன்னும் காஷியஸாக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து ஐ ஐ திங்க் டாக்டர்ஸ் ஐ மீன் இந்த மாதிரி மைண்ட் ரீடர்ஸே இல்லை ஜென்ரலாகவே ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் யோசிச்சு பண்ணுறது எவ்வளோ பெட்டர் பிகாஸ் இட்ஸ் கம் completely about you nammalo's vulnerable state
அபிராமிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஒரு விஷயம் சோசியல் மீடியாவில் என்ன என் மேலே ஒரு நெகட்டிவான அப்ரோச் வெளுது அப்படின்னா அதை தைரியமாக பாசிட்டிவாக போல்டாக ரிப்ளை பண்ணுற ஒரு கேரக்டரை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அது அப்ரிஷியேட்டிவோ ஏன்னா ரீசெண்டாக இன்னொரு ஆக்ட்ரஸோட லைவ் வீடியோவில் ஒரு விஷயம் ஒரு தப்பாக கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து அது கூட இருந்த பார்ட்னர் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஐ அக்ரி வித் யுவர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது இன்றைக்கி வைரல் ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே அதை பற்றி அபிராமி வெளிப்படையாக பேசினீங்க அதனால அந்த போல்ட்னஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இப்போ டாபிக் எடுத்தாவே இனிமேல் யாராவது காஷ்மீர் பக்கம் போனாலே டைட்டில் இதுதான் போன்ற லெவலுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுக்காங்க நான் அந்த கேள்வியை கேட்கல உங்களுக்கு நீங்க ட்ரிப்புக்கு தான் போயிருக்கீங்க ஓகே அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் இருது ரூம் டூ ஆடியன்ஸ் பார்க்க போறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சொல்லுங்க விக்டர் என்ன இதில் வந்து லாஸ்ட் சீசன்ல வந்து ஃபேஸ் பண்ண விட a more dangerous and intelligent villain and under the investigate pandran so i hope uh, the audience will like it and uh, yes uh, hope you enjoy the show abhi <laughs> nee of course uh, geetha oda you know pala emotions ninga adla paakala so kandipa vandu geetha oda mananela enna nu purinjikonona ninga vandu series paatha dhaan puriyum so yes enga ellarkagu vandu ninga irudhuruvom season 2 paathu ungaloda feedbacks um i think sony live ella page la la you can share ஸோ எங்களுக்கும் அது இன்னும் எங்களோட பர்ஃபார்மென்ஸாக இருக்கட்டும் எங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் இன்னும் கூட இம்ப்ரூவ் ஆகுது லைக் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஸோ நீங்கள் என்ன தோணுதோ உங்களுக்கு பார்த்து ப்ளீஸ் டூ ஷேர் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆல்சோ கிரேட் உங்கள் ரோலில் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மித்ரன் கே ஜவஹர் இயக்கத்தில் எம்ஜேபி மாஸ் மீடியா தயாரிப்பில் ஜேம்ஸ் வசந்தன் இசையில் இஷா நடிக்கும் அரியவன் மார்ச் மூன்று முதல் திரையரங்குகளில்